Unaambiwa tembea ujione au baki ulipo Milad Ayo akusogezee. Leo nakusogezea kijana wa Nalingu Mtwara anaitwa Amimu Hassan Nyamka ambaye ni baba wa watoto wanne umri wake ni miaka 36. Amimu amepata umaarufu kutokana na kuanzisha biashara ya duka lisilo na mlango wa bati wala wa mbao. Na hajawahi kuibiwa chochote toka ameanzisha hiyo biashara Januari mwaka 2020. Kila mmoja amekuwa na hamu ya kufahamu mengi ikiwemo siri yake ya kujiamini namna hiyo wengine wanahisi anaweza kuwa anatumia uchawi sasa huyu hapa mwenyewe anapiga story na Milad Ayo na Ayo TV mbele ya duka lake. Mimi naitwa Milad Ayo niko kijiji cha Nalingu Mtwara vijijini na niko na ndugu yangu anaitwa Amimu Hassan Nyamka. Mambo vipi brother? Fresh. Uko fresh kabisa? Nimefurahi sana leo kukutana wewe. Nimesikia taarifa zako nyingi sana. Hatimaye tumekutana sana. Leo Mambo anasemaje? Mambo anaenda. Shwari kabisa. Baridi kabisa. Una umri wa miaka mingapi? Mimi nazaliwa sana na 84. Eh, piga hesabu tu mwenyewe. Eh, hiyo itakuwa ni 36 au sio? Umo umo. Sawa, ni baba wa watoto? Eh, wanne. Wanne. Mm. Sawa. Na ulisoma wapi primary? Shule ya msingi na lingu. Na lingu. Mm. Secondary? Secondary bado hajapanda. Ah uh, okay yuko soma secondary. Mm. Wewe umezaliwa kwenye familia ya um, watoto wangapi? Watoto wanne. Watoto wanne. Mm. Wewe ukiwa wangapi? Mimi ukiwa wa pili. Wa pili. Mm. Sawa sawa. Na um, uli baada ya kumaliza darasa saba ulifanya biashara? Alikuwa mfanya biashara nkulima. Ulikuwa mfanya biashara ya nini? Ndogo ndogo tu karanga jeseria ya mali tu. Ah okay. Mm. Same gani? Hapa pana lingu. Hapa pana lingu. Hapa pana lingu. Au kwenda mjini wala nini? Kwenda mjini wala nini? Hapa hey. hapa tu. Kwa muda wote umekulia hapa. Mm. Sawa sawa. Na katika hizo biashara nyingine mm. ambazo ulizifanya, uliwahi kuwa na system ya aina hii? Yaani kama hapa dukani kwako hujapaziba. Eh hey, kwa sababu karanga alikuwa anapanga tu kwenye meza. Nikimaliza ali jioni na misha meza yangu naenda kwa mkulango. Ulikuwa unaziacha karanga zenyewe au unazisimamia? Hamna karanga kufikia mpaka saa 11 alikuwa anamaliza. Niko hapo hapo. Ah okay. Mm. Sawa, so, ambacho kimevutia mimi nije hapa ni taarifa ya uwepo wako, uwepo wa duka lako ambalo mm. halina mlango. Ndiyo. Kwanza nataka nifahamu hapa kwenye hii frame ni kwako kabisa unapamiliki? Sio kwangu. Sio kwako. Eh mimi mpangaji. Umepanga. Mm. Toka lini? Toka mwezi wa kwanza, tele moja 1220. Mm. Hii ni mara yako ya ngapi kumiliki duka? Mlango wa kwanza. Mara yako ya kwanza. Mm. Sana uli, uli, uli struggle kidogo kupata nafasi kama hii mtaji mpaka uanzishe biashara ya duka. Hamna nilipata tu pesa. Nikamwela hii mimi naitosha kufanya biashara. Mtaji ulikuwa kiasi gani? Siri yangu, siri yako. Mm. Unazidi milioni? Hiyo siri yangu hiyo. <laughs> <laughs> Sawa. So, kwenye haya maduka sehemu zote kuna milango, si ndio? Uh, hapa kwako hakuna grill hamna mlango. Mm. Ni we ulichagua au ni ulikuta nyumba hivyo hivyo? Mimi nilikuta iko hivi hivi. Mm. Na kulingana na sehemu iliyo na mlango, na sehemu kama haina mlango, mm. katika upangaji inakuwa tofauti. Okay. Mm. Ene kwa malipo yani kwa mwezi inakuwa mm. tofauti. Okay. Kwa, kwenye mlango kodi kiasi gani kwa mwezi? 1025. Hapa kwako 1025. 1025. 1025. huku waza kuweka mlango? Asikuwa na hela mlango nilikuwa na hela kufanya biashara tu. Sawa, duka lako lina nini na nini? Unauza nini na nini? Sasa ni kaisabu hapa. Okay, unauza yani bidhaa gani sana sana? Mchele, mm. ngano, sembe, unga miogo, mm. unaona eh? Mm. Na vitu vingine. Unafungua saa ngapi? Unafunga saa ngapi? Saa mbili nafungua, saa mbili nusu nafunga. Okay. Sawa. So, uh, hii ya, ya wewe kuziba mlango kwa jinsi ambavyo umefanya imeshtua watu wengi kidogo. Na imefanya watu wengi waone kuna maswali mengi ya ziada nikiwemo mimi pia. Hujawahi kuibiwa hata siku moja? Sijawahi kuibiwa. Kabisa. Kabisa. Okay. Huduma ukishafunga hivi aruhusiwi mtu mwingine kuja kushika? Aruhusiwi kushika hata kwenye geti ruhusiwi kushika. Hata utashika tu kimakosa. Sawa. So, na mchana unakuepo hapa wewe mwenyewe? Mchana kuepo tu na kwa mwenyewe. Oh, okay sawa. Kwa hiyo sio kama unaacha duka wazi hiyo. I mean mchana unaondoka unaenda mbali unaacha liko lenyewe. Eh mimi naenda mbali naenda hata humo. Ama kama na safari kwenda ziwani naenda ziwani. Kulingana na mazingira hapa petu hatu na mambo hayo. Okay. Una mtu ambaye unamwacha wakati unatoka? Hamna sina mtu. Hamna. Yeah. Na hiyo ni mchana tunazungumza. Eh mchana. 
Kwa hiyo huwa ufungi hapa. Urudishi kama unafanya hivi. Yeah. Okay. Na kuna maelekezo yote ambayo unayatoa mteja in case akija mchana wewe hapo. Na mwenyewe akija kwa mfano kama mteja anakuja, alianguta mm. mwenyewe anaenda duka nyingine. Ah, hamna ya mteja akija akikukosa unampa maelekezo aache pesa, achukue achukue bidhaa. Hamna. Uh-huh. Kwa nini umejiamini hivi kutokuweka mlango? Mimi namwamini sana Mungu. Sasa mimi naishi kwa ajili ya Mungu. Unaona? Mm. Na imani atalinda bana mali zangu. Sababu kwa ana nilinda mimi. Mm. Na mpaka vitu vingine atalinda. Mm. Sababu la kesho silijui. Hata wewe hatua ya kesho ijui. Mm. Kila Mungu anajua. Mm. Kwa sababu kitu tunamwachia Mungu tu. Kuna kuna, kuna sehemu gani ambapo Mungu alishawahi kukuepusha ukisema uka, ukazidi kumwamini zaidi au kuna vitu gani ambavyo Mungu alikuepusha uka, ukazidi ukaishia uhai? Ile mpaka kufikia leo hivi nimekuta changamoto nyingi sana. Unaona eh? Mm. najua mambo yote Mungu mpaka kufikia leo. Ambazo changamoto kama changamoto ni nyingi nyingi tu. Unaweza kutuambia tujifunze kutoka kwako. Changamoto yake moja hapo si nimeanza kufungua biashara mwezi wa kwanza tele moja. Mm. Mpaka mwezi wa mwezi wa ngapi hiyo? Mwezi wa sita. Mm. Kipiga hesabu zile mapata miezi mingapi hapo. Mm. Unaona eh? Mm. Sijapata ishi yoyote mbaya kwangu. Ila anajua anayelinda Mungu, hakuna mtu mwingine. Yaani Mungu hawezi kulinda, nani mtu hawezi kulinda tofauti na Mungu. Hauna mlinzi au una nini hapa? Mlinzi naye Mwenyezi Mungu tu. Eh ukiachia Mungu. Hakuna. Hamna mlinzi. Hakuna tofauti ya mlinzi kama Mungu. Okay. Ah uh, eneo hili wewe unasema umekulia hapa, umesoma, umekulia ume, ume hapa unafanya biashara hapa. Mm. Hakujaje kutokea wizi wote kwenye ile eneo au unatokea mara kibao majumbani majumbani mpaka kwenye magengi maduka maduka kama haya ba umetisha <laughs> lakini <laughs> kwa watu wengine wanatokea lakini kwako uja uja experience ah, sisemi kama kama kwangu itokee naweza katokea ila mimi namwamini sana Mungu na muomba Mungu najua Mungu atanisaidia kama anavyonisaidia to, toka ume, umezaliwa toka umeanza kufanya biashara umewahi kuibiwa chochote mara kibao tu mara kibao eh naibiwa lakini kwenye ya duka hujaibiwa sijaibiwa hizo hizo za nyuma ulizoibiwa ni ziko ya issue gani ile kuna kazi mali alikuwa anafanya anaenda mjini mm. mimi ndiko kwenye maduka na gizagiza vitu mm. basi kuna nikikaa vibaya tu vibako ananiibia na kipindiko ilikuwa bado sina imani hiyo kumwamini sana Mungu ah eh. <laughs> Iyo hiyo imani ya kuamini ya kumwamini sana Mungu ulianza mwaka gani? Miaka kama 4 iliyopita. Mwaka 2016. Eh. Ili ilikuwaje? Uliamka tu au ili yani ilianzaje anzaje? Yaani mostaza hapa yani kutuhimiza tu jambo lolote kumwamini Mungu mambo naenda bila Mungu mambo hayezi kwenda hivi na hivi unaona eh? Mm. Na kweli mimi nikachukulia ile swala nikalifanyia kazi kweli nikaona majibu yake yapo sahihi. Unaona eh? Mm. Sababu kila mtu anamwomba Mungu. Mm. Mtu akienda msikitini Mungu, akienda katika makanisa Mungu. Yaani kila jambo mm. lazima mtaje Mungu ni kwa na Mungu ndio kila kitu. Sawa sawa. Mm. Na toka umeanza kusikiliza maustadhi uh, na kumwamini Mungu miaka minne iliyopita. Mm. Umewahi kuibiwa? Sijawahi kuibiwa. Kwa hiyo ikitokea mtu amekuibia hapa, utakwenda polisi? Inategemea kwenda polisi. Mm. Ufano kama nimekuta mwizi, nimengamata, nitaenda naye polisi. Ila kama sijanguta si mwizi na sijaenda siwezi kwenda polisi kwa sababu nitaendaje polisi kutoa taarifa tu kwa nimeibiwa. Mm. Hautaenda kuripoti. Sitaenda kuripoti. Tumwachia Mungu. Tumwachia Mungu. Kama Mungu atamwambia kunilipa atanilipa tu. Mm. Hawezi kuandika ndio na malipo yako ndio kile ulichobiwa hamna lakini ndio kwa hii neema hii mm. kwa ajili ya ishu ile. Okay. <laughs> ba- baadhi ya baadhi ambao walipata picha kwa picha yako ndio ilisambaa mimi niliona picha kwenye magroup ya WhatsApp baadhi ya ambao waliona picha yako waliamini hii sio jambo la kawaida pengine huyu mtu anaweza kawa ana nguvu za kishiriki na nguvu za, za uganga pengine ulishawahi kwenda kwa mganga mimi sijawahi kwenda kwa mganga toka nimezaliwa yani toka nimezaliwa eh sikumbuki hata mwili wangu kuchanja ila inategemea ya mtu na imani yake Unaona eh? Mm. Kwa sababu hizo watu, watu wengi sana washirikina. Unaona? No. Sasa mm. ukifanya jambo kama hili, mtu Mungu anamweka pembeni, yana dili na miti tu. Mm. Unaona no, nasema yule sio bure. Hamna. Mimi na mwamini Mungu, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu akipanga kusema kwa mimi ni siibiwe siibiwi. Yana tawe kutoka huko na taka ni mwibe. 
Hawezi kaniiba. Mm. Eh. Yeah. Ila Mungu akipanga kwa mimi anebiwa. Mm. Ana ingati kwa mlinzi nikamwega hapa. Hapo ngoa ntwala bwana ntwala mjini ngoa ngoa. Kwa ngoa ngoa sana ufahamu. Mm. Ulinzi wake mm. na jengo na vilala. Lakini watu wamevunja kaiba. Haya kwenye mageti kama haya hapo tashindikana nini kuiba kama mtu ameamua Mungu amekupangia uibiwe. Mm. Eh yeah, sasa mimi naona ina maana bora nimombe Mungu nimwachie maisha endelee. Unasali mara ngapi kwa siku? Mimi si swali. <laughs> Au swali? Mm. Okay. Ijuma wao wanakwenda msikitini? Bado sijaenda. Nilikuwa na swali kipindi cha nyuma lakini sasa hivi sendi msikitini. Mara ya mwisho, mara ya mwisho ku kwenda msikitini ilikuwa lini? Yaani kitambo sana. Miaka mitano inafika. Paka saba inafika. Paka saba. Mm. Maustadhi ambao ulikutana nao miaka minne iliyopita, ulikutana nao kwenye mazingira gani kama huko huko kwenda msikitini? Mazingira tu akija hapa anaendesha mkutano unaona mmm basi sana tupa dawa dawa mimi zikaniingia kichwani ambazo dawa ni kwanza tufanye ibada na tumwamini Mwenyezi Mungu kwa mazingira yote mmm mmm sasa mimi ibada tunza ibada ila kwa mazingira yote na muamini na najua anafanya makosa kwa sababu swali wewe muislamu mimi muislamu kabisa na waislamu wana waislamu wana swala tano kwa siku mmm haitokea hai hata siku moja umeswali mara moja kwa muda wao bado kwa nini kwa sasa bado sijaswali sasa nikaongopa kwa sababu mimi so hapa nilipo kwa ajili ya Mungu nikidanganya Mungu tayari kajua naweza kutumia adhabu zake okay ah yeah. uh, toka umefungua ili duka lako hapa Januari mwaka 2020 majirani zako wamewahi kuibiwa bado hajaibiwa hajaibiwa mm. sawa ile ambayo ulikuwa unasema magenge wameiba ni maeneo gani mimi ni hapa hapa ilishaka kutokea mtu amekuja kwako akakwambia bana ah nilikuwa na nia mbaya labda ya kuiba na nini lakini ime haijatokea bado bado kabisa na mazingira hizi kwetu hapa yani mmm yale walikuwa hapo watu kama watatu hivi ndio walikuwa watupabaisha babaisha na wao walikuwa tunawajua mmm eh yeah. yani mtu kama akiibiwa tu mtu fulani huyo yeah. na kweli kumfanyia uchunguzi utamjua ni yeye mmm naona ila nao kidogo wampumzika kulingana na mazingira sasa hivi Sasa so, mazingira hizi za sababu ya kishiko wanafanyaje? Mm. Eh na au kwa ah basi wanaanza tu maisha yao. Ah yani ukizungumzia kwamba wakishiko wanapigwa ama au wanachoma moto. Wanachoma moto. Mm. Wewe unamwamini sana Mungu. Tena sana. Na wakati mwingine watu wenye 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 maneno kama ya kwako au wanaosema wanamwamini sana Mungu wakati mwingine wanasema kuna vitu vingine Mungu anawaotesha au anawaonesha kwenye ndoto au imetokea tu mawazo fulani umewaza na likatokea wewe ni mtu aina hiyo ah mimi ndoto bado je nikutia ndoto ya kuwaza kusema hivi na waza tu kawaida tu kama ndio watu wengine no mm na waza tu ningepata pesa nifanye hivi nifanye hivi no ne mm enta simami hapa enta simami hapa ndio vya waza nitaishi vipi kesho mm. basi mm. ningemwomba Mwenyezi Mungu kuna maisha naenda nyumbani kwako unapoishi umepanga ni kwako ni kwangu ni kwako mm. kuna milango kila kitu yeye ni kwangu ni baba wangu mimi mwenyewe nyumba bado sijamaliza lakini ndo najenga eh mm. sawa hiyo nyumba naishi na milango ina milango eh ikitokea nyumba yako umemaliza kila kitu ikawa imebaki milango haujaweka utahamia bila milango nahamia yani kitu cha muhimu na mimi mm kufuna kana ningepata hela kuwezeka juu mwanzo cha baki sasa hivi mm ningezeka juu mm kama sina hela mlango mm mechukua watu panzia na mambo Mungu wangu maisha yanaendelea na lala. Okay. Hmm. Na hata madirisha pia sio issue. Hata nyumba naelala madirisha hamna. <laughs> Ina milango tu. <laughs> Samani, unasema nyumba unayoishi sasa hivi ni ya mama yako. Ni ya mama. Unasema hiyo nyumba ya mama yako haina madirisha. Haina madirisha. Lakini ina milango. Ina milango. Okay. Ukisema ina madirisha inamaanisha ni haina vio ama haina madirisha kabisa. Haina madirisha kabisa yani. Kwa mtu anaweza kaingia ndio. Eh. Yeah. Ah, bado umetisha. Na kapanzia. Ah. Um, Hajaje kutokea mtu ameingia? Hajawahi kutokea. Ndani una vitu vya thamani fresh kila kitu. Tena msimu unaenda kolosho mpaka milioni 10. Unalaza ndani? Naza ndani. Milioni 10. Eh, kolosho na milioni 10 basi maisha yanaendelea. Na umetangaza kabisa hapo ukisikia waje. Sio ukisikia wanajua. <laughs> <laughs> Okay. Lakini unafanya una biashara ya korosho pia ndio unasema mpaka milioni 10 wakati mwingine unapata. 
Haujaona bado umuhimu wa kuweka milango badilisha. Ayeni ah, milioni 10 amesema hayo, mimi hela napewa tu. Kulingana na manufaa yangu basi. Wewe kama ukiwa na hela na mradi wa korosho umekunogea, una faida kiasi gani wananipa mimi nafanya kazi basi. Ila pesa hiyo ukinipa ikiwa kwangu mimi ni yangu sasa. Sio kwa wewe sasa nifanye kazi mimi. Mm. Nipa mfukuni wangu. Mm. Ilo ipate mpango mwisho wa simu. Yeah. Eh. Lakini sasa si ndo si ni, ni yako hiyo pesa. Ni yangu. Kwa hiyo hujaona umuhimu bado wa kuweka madirisha kwenye nyumba unayokaa. Anaona umuhimu lakini pesa naipata mm. na deal na vitu vingine umuhimu kuliko dirisha. Au sio bali. Mwenye nyumba ajaye kukucheki hapa. Labda kukwambia mbona mlango vipi? Au yeye mwenyewe ajaye yeye kukwambia chochote. Ile si ilikuwa ndana makubaliano sasa. Eh ilikuwa ndana makubaliano. Hapa kuna mlango mimi nitachukua. Naona. Mm. Ila pango nikikupa vipi utakaa mlango akaniambia kwa mimi sitaweka mlango kwa sababu ila pango atanifanya mambo mengine na maana kupangisha hela hii. Ukitaka nani ni ku 1500. Mtakuwekea mm. mlango. Sasa kwa ile 1500 sababu tunalipa kwa mwaka mmoja na nusu. Mimi sikuwa nayo hela ile. Ah mwaka mmoja na nusu. Eh. Kwa sababu 2500 tu mwaka mmoja ni 300. Lakini ni 450. Eh. Uh, lakini nilikuwa na niliambiwa pia kwamba bana huyu jamaa dukani kwake ukikuta hata amefunga amerudishia unaweza kaacha hela ukachukua kitu unachokitaka kaondoka kwa hiyo hiyo ndio umesema ufanye hiyo yani hiyo ni watu kama watatu tu wawili wale ni zoea sana na mimi nimewaamini mm. unaona mm. eh wanaweza hata kupita kuchukua chochote afu baadaye wananielekeza yani sijui kama wamechukua wananiambia tu kwa mimi nimechukua unga kilo moja au nimechukua basikuti mchikwa mchele lobo mm. unaona eh mm. hizo hizo sawa kawaida sawa la kawaida kabisa eh. na wanakuambia kwa simu hamna nikirudi mimi mwenyewe okay na unakuta hela wamekuachia eh hela mmeweka na hapa dukani pia unaacha hela naacha hela eh Mungu anakupenda sana kila mtu mpaka Mungu anakupenda <laughs> mtoka da mpaka hapo unajua Mungu amekupenda <laughs> kuna watu wengine yani kutoka da hawajafika ntwala leo ni kweli wewe una, una imani kali sana kwamba Mungu ana anaku, anaku yani Mungu anakulinda. Eh yani Mungu ananilinda eh, na mali zangu. Eh. Ha, hauoni pia kama kutokuswali, kutokufata nguzo kuu za dini yako ya Kiislamu kunaweza kukusababisha pengine nguvu ya Mungu ipungue kwako. Ah kwanza Mungu ana shida na sisi. Yaani kutufanya ukatili ana shida hiyo. Ila sisi wenyewe ndio tunamfanya ukatili Mungu. Kwa sababu unapofanya ibada ama unapomwamini yeye kwa kila jambo mm. sio kuenza unapata neema kwake hamna yeye ni neema ya kokoe wetu mm. kwa sababu Mungu ana shida yeyote mm. ya kukuzulumu wewe mm. unaona eh mm. eh unaonekana ni mtu mwenye imani sana na unaamini Mungu sawa tena sana uh, binadamu hatujakamilika mm. kila mmoja ana dhambi zake na lakini wanasema kuna utofauti mm. kuna vitu gani ambavyo kwa sababu ya imani yako wewe kali kwa Mungu huvifanyi yani Unajitahidi sana usivifanye kwa sababu hutaki kumkasirisha Mungu. Kwanza mimi nina huruma. Afu nafiki spendi. Mm. Unaona? Mm. Mimi niona kama unasengenywa pale yani mtu anakuteta. Niona zawadi alina umuhimu alafu anakuona mimi nakuja tu kuambia. Afu na mtale mbona ni wenyewe. Eh. Tu fulani amekuambia hivi. Wewe nenda kama utakwenda kumuelekeza mwelekeza kiuliza amekuambia nani nimemwambia mimi. Asalamu alaikum mtu alijua. Na sipendi kuzulumu wewe pesa yako. Ama kitu chako chochote. Mm. Eh, inaanza kwa mwana yani ndio moja hapo. Ya imani, sababu Mungu vitu hivi havitaki mzimu mtu usijue kumongea vibaya mara hivi mara hivi. Naona. Mm. Ya kupenda sana ushirikina. Mm. Eh, kwa sababu shirika yani yapendeze kabisa. Tena Mungu haitaki. Unawaambiaje pengine baadhi ya watu ambao huwa wanatumia ushirikina kwenye biashara na kwenye maisha ya kawaida. Yaani wanajisumbua tu. Tena nitengeza mambo mabaya baadaye. Mm. Kwa sababu basi nimekuja kupita tu kwa dakika tano. Na kama mfumo wewe umetoka da umekuja Ntwara, hautakaa hata wiki mbili. Utarudi wapi? Mm. Da, da nza nyumbani. Mm. Na ndozi tukifa tunakwenda kule nza nyumbani kwetu sasa. Hapo tutaheshimilele kwa chini ya ardhi. Mm. Sasa lazima mambo mengine yani tuyaache kwanza. Mm. Na no, tumwogope sana Mungu. Mungu za hadi ulinda kila kitu. Mm. Eh. Mimi hapa nisemi kuasibiwe hamna. Eh. 
Siri ya Mungu sijui kama kapanga wewe mwenyewe mwenyewe Mungu ni biwe nitaibiwa unaona eh mm. sababu hata mimi mwenyewe sijielewi kwa baada ya masaa matano tulipo hapa itakuwaje sielewa lakini Mungu anajua na mambo yote nankabidhi Mungu ikitokea ume, umeibiwa mm. uta, uta, utaona kama au utahisi kama imani yako imetetereka hamna mm. najua watu mimi mwenyewe nimeingia sehemu mbaya imani yangu ile imeingia tofauti mm. kwa sababu unapokuwa na imani usichanganye mambo mengine Mimi wewe sipendi kugomba na mtu. Mimi namwambia ningemwona kwa anakuwa nkali, mimi nakipigisha kiatu. Ila kweli nimwambia ili asiendelee tena. Kibao tu, hata dadi mimi siwajui. Ukikasirika, mtu akikuudhi, asira zako una zina matokeo gani? Kwanza naangalia juu. Alafu <laughs> naangalia chini. Kwa sababu juu ndaliko wa Mungu, asikudanganya mtu Mungu yupo chini. Anza kuangalia juu kwanza, alafu angalia chini na kwenda wewe. Kwa nini Mungu ameandaa chini kwa ajili yetu sisi mwenyewe iko juu. Mm. Sasa unapokuwa na hasira kwanza angalia yani juu kwanza. Kuangalia chini wewe kumwangalia mtu pampoa. Utakumbuka kuna jela kuna Mungu nikifanya tukio la ajabu hapa atakuwa msala baadaye. Serikali inaangalia Mungu yupo. Basi na mwanja Mungu atakulinda tu. Mm. Mm. Unatamani ingekuwa hivi uh, Tanzania nzima. Mtu anaweza kukaa bila madirisha nyumbani bila mlango kwa biashara kama hivyo Ah ni swala hili hapa Nisema zamani nilikuwa hivi wanaishi tu mpaka kwenye mapango ili mtu kwenye enti kubwa unaona mm. Anakeketa vile afu anakaa anachukua tu panzia wanaishi mm. Hata mtume wetu amekuishi maisha hayo Ikitokea pengine taasisi ya kifedha mm. benki ama ya mkopo imekuja Mm. Kisaba na amimu unataka tukukopeshe mm. kiasi fulani ile pesa unaweza kutumia kutengeneza mlango. Ile sasa mimi nipo biashara sasa kutengeneza mlango nikitengeneza mlango nateleza sasa. <laughs> kwa sababu hata benki wenyewe anakuambiaje unapochukua ngopo. Eh. Usichukue ngopo kwa sababu anaenda kujenga banda biashara afu neke biashara una feli. Mm. Ile pesa mimi nikumbwa minigabizi nifanye biashara mimi nalia biashara. Unaona mm. Sio ile milioni 10 zote nitereza mimi nisimwamini Mungu na ikae mlango. Na ile pesa amenipa sio kuweka mlango wa biashara. Nitakuwa mimi na bugi. Mm. Unaona? Mimi ndio ile biashara tu. Na Mungu wangu niko msimamo ule ule tu. Unaona eh? Eh. Eh, kwa mfano kama nitaje shilingi 100. Amenisaidia na analinda. Atashindwa ile milioni 10. Kwa ni Mungu milioni 10 kwake ndio nini? Mm. Mm. Kwa hiyo pesa wao unaziacha dukani hapo wakati mwingine. Muda mchana au nikitoka kwenda kulala? Wakati wote hata usiku kwenda kulala. Au usiku lazima natoka na hela. Yaani mimi ndio imani sana. Hebu nikupe story moja. Mm. Na hakuna mtu asiyojua analingui ama kata hii. Unaona eh? Mm. Mimi nilikuwa na ndugu yangu tu yani kumpanga tu. Unaona eh? Mm. Na ikawa namsaidia. Unaona? Mm. Kuna nani? Hiyo haifai kabisa na namba asili ya benki ya account kumpa mtu. Lakini ndugu yangu akalamika shida 2020 nikamwambia nenda katoe. Kamba na simu yangu sababu ni nimejiunga mobile. Unaona? Mm. Efu shilini akatoa milioni. Na efu shilini. Eh. Eh. Mimi sio nimwamini kuja tayari shatoa na zile message akafuta. Mimi niko nazo kwa kawaida. Sasa mimi na kila ishi moja mm. ni kwamba Mungu anatisha. Sina kawaida kuangalia benki ya konti yangu kuna shilingi ngapi nini nilikaa karibu miezi sita. Lakini siku ile tu uweza wa Mungu tu akaniambia kwa angalia sasa. Mm. Baada ya miezi sita. Hamna, ile baada ya miezi sita sijaangalia. Eh kama leo ni mimi pole dogo na kanaelemekea shida zake za 2020. Eh. Yeah. Unaona eh? Mm. Katoa milioni na 2020. Eh. Yeah. Unaona? Mm. Kaweka mfukoni. Mimi leo Mwenyezi Mungu ndo akanielekeza tu angalia mwamala unaona. Eh. Yeah. Mimi kuangalia na kuta milioni na 2020 haipo. Na kitu nilimwelekezaje achukue 2020. Mm. Unaona? Mm. Kweli kunitafuta mimi sikumuona. Unaona? Yeah. Kuna benki kutoa na nini ile system ya benki kweli ila imetoka na imeenda sehemu fulani. Unaona? Mm. Mfuatilie kweli kongamanda kumulizia pale mwenye akasema kweli imechukua lakini nitalipa. Mhm. Unaona? Mm. Watu wapembea ni mbao ngeme marafiki zangu ambao nimchukulia tu ya kisheria. Unaona? Mm. Kamba hamna mimi nimchukulia tu ya kisheria. Mimi nahitaji hela sio sheria. Unaona? Mhm. Na hela nilipa Mungu na kama atahitaji atanipa. Mm. Nilipa 200 na mjomo Mungu ndio leo atakunipa 200 tu mpaka leo lakini nani ajanipa
Ah, alikurudishia 200. Laki 200 tena alinirudishia mzee wake. Ilikuwa mwaka gani? Ungejana 2019. Mm. Jamaa hajawahi kuja kwako kujutia. Ah, mwenyewe ndio kwanza yupo akakimbia. Na mimi wakati sijamwambia kimbie, sijampeleka polisi, sijamfukuza, sijamfanya jambo lolote. Mm. Na sijantisha kwamba wewe nitakufanya jambo mbaya hamna. Mm. Mm. Ujui ayupo alipo. Yuko mjini. Yuko Mtwara. Mm. Okay. Na maisha yake yamekuwaje baada ya kukurusha wewe pesa? Amesha ke sijui. Nikoje? Una unakopesha una watu hapa? Eh, hey, na wanalipa hata wale. Au sio bana. Mtuli Samuel nipiga simu akaniambia, "Unaacha wazi duka. Naona kwa mfano akija ya mtu kuingia, akatia simu ya kula." Unaona? Mm. Ujui kesi hiyo, anatengeza kesi. Mm. Kutia simu ya kula Mungu yuko wapi? <laughs> na Mungu kama kapanga wewe yani mtu atie simu hata ndani mtu atiliwa simu anakufa. Kuna machale? Machale mimi sina. Mimi ni kilala nimelala. Ukilala? Ni milala mpaka asubuhi. Ila kwa machale yeye Mwenyezi Mungu toa na Mungu angalia. Ya akaunti yako utakuta tofauti. Mm. Mm. Wewe wewe shabiki wa timu gani? Ile chukua kombe. Hamu inataja kuchukua kombe. Unajua wewe mwenyewe? <laughs> Simba. Ndio maana yake. Kwa nje ya Tanzania? Mani. Man United. Mm. Um, wewe ni shabiki wa Bongo Flava? Eh. Ngoma gani au wasanii gani unawakubali sana? Ah, mimi eh, unangu nakubali kwanza kipindi cha nyuma nilikuwa nakubali nature. Unaona eh? Ila mm. sasa hivi nakubali sana yale makonde yale. Harmonize. Hapo shamaliza hapo. Mmoja tu. Eh. Hey. Kama Rais Magufuli anatazama hii interview sasa hivi ungependa afahamu nini kutoka kwako? Afahamu kawaida tu na imani tu ya kumwamini Mwenyezi Mungu basi. Na yeye na imani anamwamini sana Mungu. Mm. Yeah. Na maana amebeba sana majukumu. Ni e mmoja wa majukumu wewe kubeba yeye ni mchi. Ni wakati mtu anakutazama yeye jukumu kubwa na kazi mzito sana. Na Mungu anamsaidia. Mm. Mm. Na namwombea yani apige buti tu Mungu yupo. Kwa, kwa mfano u... Ungepewa nafasi ya kueleza kero za hapa pengine ungeomba au ungetaka serikali iwasaidie ni kero gani zipo? Hapa si tuna kero. Mm. Kwanza sekondari, alafu maji. Maji yani ishu kabisa. Na mtu hawezi kuishi kama sio maji. Mm. Mm. Si tuna shida ya maji. Kwa sababu bila maji huwezi kuishi. Unaona msoni yani tuko vibaya yani maji hamna. <laughs> eh, mwanzetu uko vizuri. Mm. Maji tu. Na samani hata jamaa akachukua maji. Isa angalia hapa nani atakwa maji. Hamna maji. Unaona kumalizia labda. Mimi na kumalizia ndio hivyo. Yaani kwa mfano kama kuna watu wanatuangalia hivi kwa mji wetu analingu tuna shida ya maji. Na vile vile tuna maandalizi ya sekondari. Naona sekondari sio kwa atasoma kata na lingu tu hamna mtu atotoka huko atapata elimu hapa. Naona. Mm. Mm. Sasa tunaomba kama kuna mtu mwenye msaada atusaidie. Hata mfuko mmoja miwili akiwa na mia fresh tu. Na kama kuna viongozi wengine watu sedie mm. unaona mm. simwachia gasia tu peke yake noma sawa una mpango wa kuja kuwa mwanasiasa kugombea nafasi yote ah, dada sawa mwanangu tutakuwa mwanasiasa <laughs> kuna wabunge ambao kuna kuna, kuna wabunge wa mishale sasa sawa namjua nisukuma lakini walimwangalia sana bungeni mm. eh hujasoma hujasoma <laughs> unaona mm. tena ana, ana mali unaweza mimi ningea bungeni kwanza baba tu ugombea bunge au nani mdiwani mm. ah. Ndio kuongelea kile lugha simetea kwa achio. Unaona? Unaona? Amemaanisha nini hapo? Amesoma wapi? Ah, amesoma wapi? Eh, simetea kwa hadi ntatu ntamo bana. Unaona? Eh. Sasa mimi kwa masuala ya uongozi sijui nani misha feli yani. Mimi kulima biashara. Unaona? Ndio namuomba Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ina masuala ya siasa siasa no, sina. Sawa. Mm. Kuna, kuna vitu gani vingine ambavyo ambavyo ni we hauna yani kwa mfano sasa hivi kama utumii milango utumii madirisha mm. kuna vitu gani vingine ambavyo uvitumii kwenye maisha yako kuvuta bangi kunywa pombe unaona mm. malaya vitu hivyo hakuna kwangu okay eh, na shirikina pia kama nilivyoweza mwanzo swala so, sina mm. mm. kuna vyakula ambavyo huli ah Ana sifahamu mimi vikula vyote nakula. Ila vingine nashindikana hata kuvipata. 
<laughs> ila kuna chakula hata kimoja yani kama kinaliwa kikanizuru hakipo kuna chakula gani ambacho kinashirikana kukipata kwako vingi tu kama napendelea kila siku nipate supu eh yeah. mm lakini naweza kula mwezi mara mbili tu napendelea matunda ah oh, papai mm nani epo yeah. none kwani ina kuna matunda mengi ama matunda mengi zana kula kila siku kuna ugumu gani kuvipata mm? ugumu uko same gani pesa uchumi mm. mdogo sababu so, huduma mimi naingiza 6000 5000 kwa siku eh yeah, safi kilea watoto wanne mke wangu mimi mwenyewe mm. tunaishi tu bora tuishi lakini haitoshi nitakumbuka kula matunda mapalachi chanzo nayaweza kwa sababu nauziwa matatu jelo eh yeah. Tenale mabovu mabovu yale. Okay. Eh. Yeah. Kuna sehemu ambazo uende kabisa. Eh yeah, kuna sehemu sienda lakini nazitamani niende. Kama Yeye yeah, anapendelea yani kwa kama inawezekana kama pesa nazo. Ingalikuwa anaenda Zanzibar kuja Twala. Zanzibar sababu kule kuna biashara fulani mzangalia. Mm. Yeye yeah, nikiwa na hela fulani ngija huko nitapata hela. Nitakuwa na uchumi zaidi. Yaani uchumi mzuri tu. Mm. Simu yako hiyo? Eh yeah, simu yangu. Uyo waifu. Yana kuna mtu mwingine siku huyo atakuwa mke wangu. Ele ele. Ndio mwenyewe. Eh? Mute basi itoe sauti. Itoe sauti? Eh. Yeah. Sauti zake sauti yangu. <laughs> eh? Kitu cha kipo. <laughs> eh? Au nikate? Yaani ku eh. Ah. Kwa maanisha yani yaani yaani yani nipokee. Ah. Mm. Ah, kwani uwezi kupokea? Usinge. <laughs> Nikipokea sauti yangu nasikia sasa. Sasa vitu hivi havipo. Na Mwenyezi Mungu anakataa kwamba <laughs> Sasa tangu wangu sikie wewe ina maana gani? Ah. <laughs> Sawa. Sawa, tunashukuru sana kwa muda wako. Mm. Umeshoe kwenda da? Maana kibao. Eh. Mm. Umejifunza nini kuhusu da? Ah, nimejifunza mambo mengi sana. Mm. Mm. Nakwambia kama hujasoma tembea. Mimi elimu yangu utembea. Da Zanzibar, Tanga. Mm. Umo umo. Lindi nguja ntwala. Okay. Mm. Na nimevuka kwenda nchi nyingine. Eh, hey, wapi? Mm. Msumbiji. Okay. Um, Umewahi kutamani kuhama hapa kwenda labda sehemu nyingine au sehemu nyingine? Mimi natamani yani natamani kwenda Zanzibar tu nikaishi. Lakini okay. uchumi sina. Okay. Mm. Sawa, na asante sana mimi. Mm. Nashukuru sana. Poa. Yeah. Sio tu duka lake halina mlango bali hata nyumbani anapoishi Amimu hakuna madirisha na alinichukua kunionesha Naitwa Sinani Selemani Juma au Sinani Nembo okay. hapa kijijini wewe unashurisha na nini Mimi ni mfanya biashara Unamzungumziaje Amimu? Amimu kwanza ni ndugu yangu wa muda mrefu sana. Mimi wa kwanza kuwa kwenye game na yeye amekuja karibuni tu kwenye game. Lakini bado tunashirikiana vizuri. Na mwenendo wake bado ni mzuri kabisa wa utendaji wake wa biashara. Na, na unazungumziaje ujirani wake na wewe lakini pia unazungumziaje maamuzi yake ya kutokuweka mlango? E, maamuzi yake ya kutokuweka mlango kidogo hata mimi kama mfanya biashara mwenzie kidogo ananishangaza sababu ninachokuja kushangaa yeye yeah, anauza bidhaa ambazo zinafanana na mimi lakini bado yeye yeah, achukui tazali kwa hiyo kidogo ile nalo mimi linanipa tabu linanipa tabu sana kama mimi nda mwenzie wewe duka lako liko wapi mimi duka langu lipo kama mita 5 hapa mbele sio mbali sana okay. kwa hiyo unaweza hata nikakupeleka sio mbali sana na kwako umeweka kufuli ngapi mimi kwangu nimeweka takriba kufuli mbili kwa sababu geti yangu ina sehemu ya ku ya kufunga kufuli mbili ndio haijawapa mashaka yeye mkomola au jamaa bana vipi au anatumia nguvu nyingine ah huyu jamaa kikubwa anachokuwa anajiamini kwa sababu mimi nishaka naye siku moja nikajaribu kumoji kwa nini auweke mlango kama wenzie akaniambia bwana mimi namwamini sana Mungu nakamwambia sote sawa tunamwamini Mungu na sote tupo kwenye game lakini sasa hebu jaribu kidogo kuweka tazali Unaona eh? Kwa sababu kisha kujala kutokea 
nani atarumiwa bado utaramke mwenye yake na akanambia bado anasimama tu na msimamo wake akanambia bwana mimi bado namwamini Mungu unaona eh lakini sasa cha kushangaza zaidi bado najaribu kukaa naye na nikamshauri lakini bado hataki kuweka mlango sasa hapo mimi bado nashindwa na, na kuelewa yani kwa nini ya umesema mkimwomba chenchi anakataa eh mara nyingi sana ukija nyakati za usiku sababu huyu jamaa mara nyingi sana anafungaga kwenye saa mbili lakini muda muda fulani saa mbili na nusu nini au saa tatu unaweza ukaja hapo kama una, kama mimi kwa mfano pale kwangu siuzagi maji yeye ndo anauza maji lakini ukija pale ukimpa 1000 moja elfu mbili na kwamba bwana chukua chukua tu change bwana mpaka asubuhi unaona eh na kama nikizikana change pale mimi nikija hapa labda ni ni muombe change na kwamba bwana mimi sitoi change au pesa anaweza kuambia bwana pesa weka juu fit zinguka huku chukua mwenye change ambayo unaitaka kidogo ndo mimi vile vile naipa hiyo mwishki ile kwa jamaa huyu kwa nini anafanya hivyo <laughs> lakini bado anaendelea kushirikiana naye Eh lakini mara nyingi sana nikija kumwomba chenye bwana weka juu fungua draw mwenye chukua change. Kwa hiyo ndio kitu ambacho vile vile kinakuja kunishangaza. Sawa. Lakini uh, in person ni mtu aina gani? Yaani ukiachia mbali biashara na nini? Yaani mtu binafsi ni mtu aina gani? Eh ni mtu uh, ni, ni mtu mzuri sana ambaye tunashirikiana naye hata mimi kama mfanya biashara. Unaona eh? Mara nyingi naye anakuja dukani kwangu, anakuja kununua bidhaa ambazo yeye hana. Simtilii mashaka yoyote na wala mimi sina wasiwasi naye kwa hiyo bado anaendelea sana kushirikiana naye na hapa kijijini bado tunaendelea tu kushirikiana naye na hakuna tatizo lolote ambalo jingine linajitokeza hiki kijiji kina takriban watu wangapi hiki kina takriban watu sio chini kama 5000 au 6000 Hizo ni ripoti kutokea hapa na Lingu Mtwara 88.4 mimi ni ripota wako wa nguvu Milad Ayo kama unafurahishwa na habari za Milad Ayo na ungependa niendelee kuzifata mbali zaidi unakaribishwa kuniunga mkono kwa Mpesa 0748400050 au kwa Cash App kwa jina la Milad Ayo unatanguliza dollar sign alafu Milad Ayo